olyan gyűrött vagyok, mint a mosogatórony. Finoman szóval sem pihentem ki magamat az éjszaka folyamán. Egy hosszú, több mint hatorosszás út után érkeztünk meg erre a tóra, és mire feltérképeztük a tavat, mire eldöntöttük azt, hogy hol verjünk táborhelyet, hol fogok a következő napokban horgászni, és mire minden a helyre került, természetesen ránk sütétedett. Én olyan fáradt voltam már este, miután a végszerékeket bejutottam a helyükre, hogy egyből lefeküdtem és elaludtam. Azt gondoltam, hogy egy pihentető éjszaka vár rám, egyet mi történt? Folyamatosan jöttek a nap. A kereső buton érkezett az első hal. Aha. Megér ezt a part is részt. Itt a csali, amivel sikerült megfognom. Hát nem is kell magyaráznom, hogy mi ez. <gül> Magnum tintahal és áfonya. És a végén egy pop-up, vörös kazac. Úgy látom, ez a csali, ez... <gül> ez mindenhol megtalálja a pontjakat. Ezzel a szép tükörpontjal indul a Tribai Horgásztúra első éjszakája. Ez durva. Mennyi ideje foghattam ki az előző pontot? 10 perc, 15 perc. <gül> Visszadobtam is. Lám, szinte egyből elhúzta. Ez is egy tükörpont. Kiakasztottam a pont szájából a horgot. Látszik a csali új fent, ugyanaz, mint az előző pontnál és az is látszódik, hogy milyen hamar jött a kapás, hiszen még alig volt ideje kigodódni a kosár tartalmának. Az alsó részébe keményen belenyomott peletréteg, az még itt van benne. <gül> Micsoda golyópontj! <gül> Igazi vaskos, jó húsban lévő téli tükörpontj. Megköszi szépen az élményt! Jelen pillanatban Horvátországban vagyok, a Tribái Ponthorgász Egyesület Taván. Ez egy nagyon híres, ismert, nagypontyos vízterület, és igazán különleges a fekvése. Hegyek veszik körbe, de a hegyeken túl már az Adriai tenger található, 
és azért esett a választásom január közepén az év első pontos túrája helyszínéül erre a tóra, mert úgy gondoltam, hogy január közepén Magyarországon már ekkor tájt be lesznek fagyva a tavak. Nyilván az egy különleges helyzet, hogy most ennyire enyhe az időjárás Magyarországon is, és ott is lehet egyébként horgászni, de mindenképpen szerettem volna a téli időszakban eljön ide és horgászni, bízva abban, hogy nem hétközepi pontjukat tudok fogni, téli körülmények közepette is. Illetve ez a tó szinte soha nem fagy be a tenger közelsége miatt, és annak a speciális mikroklímának köszönhetően, amely körbeveszi a tavat. A harmadik hal ugyanaz a boton, legalább 120-130 méterre, vagy amilyen messze csak tudtam, berúgtam ezt is, hasonlóképpen, mint az előző két alkalommal, és itt húzta el. Ez mortosabb jószágnak tűnik. Az eretés, amit egy jó megetettem, egy darab halat nem adott még. Jó, de hát ezért kell a különböző stratégiákat próbálgatni. <gül> Ez is egy tükörpont. Olyan, mintha ugyanazt fogtam volna ki, mint az előző két alkalommal. <gül> Ez az problém. Hát itt aztán látszik, hogy nem szenvednek olyan hiányba a pontyocskák. <gül> Ez is bezabált rendesen, ugye a télkeldős közepén. Így be Mr. Golyó. Biztosra veszem, hogy szélesebb, nagyobb a kerülete, mint a hossza. Gyors rendezte a kérdést. No és miért voltam meglepődve a gyors éjszakai halfogás után? Azért, mert most horgászom itt életemben először. Természetesen próbáltam minél több információt begyűjteni erről az egyébként nem kicsi víztöletről, és minden arról szólt, hogy a tónak a tőlem balra eső gáti szakasza, a mélyvízi része az a legfrekventáltabb és legfogósabb, mert egyébként ott egyben a legmélyebb is a víz, ebben az időszakban is. A dolgomat könnyítette és egyben nehezítette az is, hogy persze most is horgásznak ott neves horgászok, mert egyébként ugye ide nem csak Horvátországból, hanem Európa minden részről érkeznek a híres neves pontyhorgászok. Szóval velük folytatott beszélgetés során kiderült, hogy igazából az elmúlt két-három napban értékelhető méretű és mennyiségű halat ott nem tudtak fogni. Sőt, ugye beszélgettünk a halőrrel is a horgász egedi kiváltása során, aki ugyanezt erősítette meg, hogy a gáti rész nem csak hogy az elmúlt két-három napban, hanem az elmúlt két-három hétben nem buzsikál jól. Na most az időnkbe belefért, körbesétáltuk a tavat, és voltam a túloldon, az egyes hely környékén, ahol egyébként most nagyon sekély a víz, voltam itt ennek a területnek a végén is, és hát próbáltam egyáltalán találni és, és kiválasztani a lehető legjobb területet. A tónak a az a része, ahol most jelen pillanatban ülök, ez a sekévíz rész. Itt a vízmérség maximum 2-2,5 méter lehet, ellentétben a gáti szakasszal, ahol a vízmérsége elérheti most a 4,5 métert is. Ugye az emberek döntő többsége télen logikusan azt gondolja, hogy a halak lehúzódnak a mély vízbe. Azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy ez a, hát nevezzük hirtelen jött felmelegedés, azért a téli szabályokat is fenekestől felforgatja, és a halak döntő többsége szerintem egyértelműen kivonult a sekélyebb víztöletre, amely gyorsabban melegszik, és talán több táplálékot is rejt. 
Ezek után éreztem, hogy a gáti szakaszt bármennyire is emblematikus területe a tilvái víztározónak, azt el akarom kerülni, na de hol üljek le? És képzétek el, mint egy ilyen isteni sugallatra érkezett egy ember, amikor ott faciláltam a horgászengedék kiváltása során, aki megszólalt, hogy ülj le a 18-as helyre. És mondom, miért pont erre? Mert azt mondja, ez a kedvenc helyem, olyannyira, hogy még a nevem is bele van vésve a betonba, úgy hívják az úriembert, hogy Jole. Itt látható a neve. Ő mondta azt, hogy ez a hely egyfajta átmenet a sekély és a mélyvíz között, ahol mindig közlekedik a hal. Sőt, ő az évek alatt azt is kitapasztalta, hogy 78 és 82 méter között van egy olyan kemény rész, amelyen mindig közlekedik a hal, azt érdemes megetetni, tehát ez az egyik kiválasztott hely. A másik pedig, ami a csövön kifér, amilyen távolságból be tudom a végszereket juttatni, ott kell halakat keresni. Ilyen direkt és egyértelmű információk után nem volt kérdés, hogy ide kell leülnöm. Ezúton is köszönöm, és innen is üdvözlöm Jolét, mert lám az éjszaka visszaigazolta mindazt, amit mondott, és hat gyönyörű pontot tudtam megfogni. Úgy, hogy most vagyok itt életemben először. Azért. Azért csak tél van. Hiába vagyunk lent egészen délen. A tél az itt is tél. Ez a tükrösök éjszakája. De hogy mind tükörpont, ez hihetetlen. és szinte tök ugyanaz a hal, mint amit eddig fogtam. Talán annyi, hogy ő a legövidebb, de egyben a legkövérebb. Egy kicsi farok és egy hatalmas széles test, egy kisméretű fejben végződve. Látszik, hogy gyorsan nőtt, nagyon sok tápláléka van, és szépen kikerekedett ő is. Szépen növekszik a méret, az eddigi legnagyobb tükörpont van itt előttem, ez már kitölti a ponty bölcsőt. A sebet, amit a holok ütött, azt felutlanítem. Hát ezt nem hittem volna, hogy ilyen mozgalmas lesz mindjárt az első éjszaka. Nagyon, de nagyon örülök annak, hogy ilyen jó sikerült a helyválasztás, mert főleg a téli időszakban, amikor ráadásul pont ugyanazt láttuk tegnap, mint ma, tehát tükörsima volt a víz, egyetlen egy halfordulást, egyetlen egy halra utaló jelet nem lehetett látni, és az elhangzott információk alapján próbálja meg az ember kitalálni azt, hogy mi lehet a jó. De szerencsére jól választottunk, ez különösen fontos egy többnapos horgásztúránál, ahol baragira nem mindegy, hogy hol építjük fel a sátorhelyünket, mert hogyha rosszul választottunk, hát innen már csak egy út van. Bepakolni a kocsiba, aztán menni haza. Én innen már át nem pakolni sehova máshova, az tuti biztos. Horvátországban a vizek 99%-án tilos a csónak és az etetőhajó használata, 
kizárólag partról lehet minden csalogatóanyagot bejuttatni, illetve a végszeléket is bedobni. Ezért spombolok én is. Ráadásul a spombnak a hangja, itt alak számára az már teljesen megszokott, és uh, szerintem plusz csáberőt, plusz fonzerőt jelent, hiszen a becsobbanó spomb hangja az egyben a táplálékot is jelenti. Bejutathatnám egyébként még féderbottal és bordáskossárral is a csalogatóanyagokat, de azzal nem lehet ilyen hatékonyan és ilyen nagy mennyiséget ennyi idő alatt bedobni, illetve a spomp segítségével a darabosabb, nagyobb dolgokat, például nagyobb szemű magvakat, bojlikat, pereteket is sokkal könnyebben be lehet juttatni a kiszemelt területre. És mivel ugye több napos forgásztatra készülök, ezért nyilvánvalóan nem kérdés, hogy tartalmasabb falatokat is tettem a mixbe, amivel most etetek. A vízterület kiválasztásánál nagyon fontos szempont volt az is, hogy itt, annak ellenére, hogy a horgászok szerintem 99%-a kizárólag a klasszikus bojlis nagypontos technikával horgászik, engedélyezett a féderbotos horgászat is. Úgyis a legtöbb nagypontos tavon, nem csak itt Horvátországban, hanem Európa több vízszületén nem szívesen látott vendég a féderhorgász. Itt ilyen probléma nincsen, tehát engedik. Nyilván ez hozzá az is egyébként, hogy a vízszület alapvetően akadómentes, tehát nem kell attól félni, hogy a vékony fűznor mellett is a hal akadóba megy, és onnan nem lehet kiszedni, mert általában ugye a tógazdák ettől félnek, hogy a féderhorgászok nagyon sok végszeléket szaggatnak be, illetve hát a megakasztott halakat elveszítve, a végszeléket maguk után vonszolva, az a halakban kár tehet. Itt ilyen probléma nincsen szerencsére, szóval féderbotta is lehet horgászni, és ezért is jöttem ide szívesen. Az eredeti anyagban, amit a spomba teszünk, abban jól látható, hogy van pelet, többfajta méretben kukorica és bojli, fűszeres vörös máj és fekete tinta az ízesítésben, hogy legyen miből válogatni nekik. Egy horgászat, legyen szó néhány uroszás rapid horgászatról, vagy akár többnapos horgászatról, akkor igazán hatékony és végül eredményes, ha megtervezett. Jelen pillanatban a Jolly által javasolt 80 méteres távolságot jó alaposan megetetem, de nem állok el titkot azzal, sőt, erre már hivatkoztam is, hogy ezt ternap este a megérkezésünkkor is megtettem, de az eretés környékén egyetlen egy darab halat sem tudtam még eddig fogni. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy a következő napokban nem fognak a környékére merészkedni halak, de szinte biztos vagyok benne, hogy ahogy haladunk majd előre az időben, ez az eretés egyre inkább felérénkül, és a jó halak majd ennek a környékén fognak táplálkozni, és remélhetőleg itt tudom majd őket megfogni. Tehát ezt folyamatosan gondozom, akkor is, hogyha van kapás, akkor is, nincs kapás. Míg a stratégia másik része pedig a keresőhorgászat, amely során ugye az eretés környékét, vagy attól távolabb részeket próbálok meg megdobni, és ott a halakat megfogni. Eddig jelen pillanatban csak a keresőhorgászat működik, és az adott halat, de nem vagyok abszolút elégedetlen. Nagyon kulturáltak és tágasak a helyek egyébként. Minden hely mögött van egy ilyen tűzrakóhely, egy kiülő, ahol az étkezést meg lehet oldani. 
közvetlen a hely mögött vannak a sátrak, és hát kellően széles tényleg ahhoz, hogy három bottal lehessen horgászni, vagy akár kétszer három bottal, hogyha mondjuk ketten érkeznek ide. Horvátországban ugye a három botos horgászat az, ami engedélyezett. Ezzel a két bottal a stratégiámnak megfelelően úgy horgászom, hogy a baloldali bottal hajszálpontosan 80 méterre az eredetés helyére dobok, a jobb oldali botommal 10-15 méterrel mögötte horgászom, míg ez a harmadik oldalra kitett bot van beáldozva a kereső horgászatra, ezzel pedig olyan távolságba dobok, amit csak birok, 110-120-130 méterre, hát az eddigi tapasztalat alapján ez a legsikeresebb horgász eszköz jelen pillanatban. Ez az igazi meglepetés. A nappal órákban is érkezett egy kapás, de hát úgy néz ki, hogy jó helyre volt bedobva a végszelék. Hát úgy látom, hogy nem veszített a vonzerejéből a nappali órákban sem ez a csali kombináció. Nagyon bejön ez a tibái pontyoknak. Hát ezzel már csak mosolygok. Széle hossza egy ennek a pontynak. Ettől testesebb, ettől kerekebb már nem is lehetne. A jól összehangolt rendszernek és a sikernek elengedhetetlen részét képezik a jó csalik hiszen nyilván ez az, amit végül a hal felvesz. Az egyik kifogott halak elég gyorsan választottak arra, hogy mi az, ami tetszik nekik. Tulajdonképpen egyetlen egyfajta csali kombinációval tudtam eddig halat fogni, amely nem más, mint a tintahal és áfonya ízesítésű Monster Magnum, és ez van kikönnyítve egy vörös lazac pop up -pal. Ebből is a metódváltozatot használom, amelyben a 9 és 11 mm-es méretek közül a nagyobbik az ideális, ami passzol ehhez a 20 mm átmérőjű, de oldódó csalihoz. Persze minden mellett próbálkozok más csalikkal és csali kombinációkkal is, látszódik itt a tálcán, vannak itt bojlik, van itt másfajta összetételű csali kombináció, de ezekre nem volt kapás eddig. Elsőként a kis pop -upot kell feltűzni a fűzőtűre. Mindig ügyelek arra, hogy itt keresztbe tűzöm, ezáltal mindkét szín látszódik. és ez alá tűzöm föl a magnum csalit. Ez mindenképpen egy ilyen erős, lángyás fűzőtűt javaslok, mert a belső magja kemény, tehát a hagyományos csappancsús fűzőtűkkel ez kínszenvedés árbökni, vagy akár le is törheti.
amikor dupla csalit használok, és fűzök fel a hajszerelőkére, akkor minden alkalommal a hajszerelőkén van egy gumi stopper, amely azt a cél szolgálja, hogy a két csalit egymáshoz szorítsa, így nem tudnak szétcsúszni, és az akadás is, amikor a hal felszippantott a tökéletes. Illetve, hogy az akadás tökéletes legyen, ahhoz a horok szárán található szilikoncsövet is jó pozícióba kell állítani, mint ahogy itt látható. És ahhoz, hogy minden alkalommal a hal szájába középre vagy oldalra akadjon, ez a kis horog befordító, amely a horok szárának a végén látható, ez felel. Amikor a hal ezt így felszippantott és megpróbálja kifújni, nincs menekvés. A töltőszerszámba így finoman belerakok kevéske mikropeletet, amely a kosárba kerül majd természetesen. Belenyomom a kosarat, jó erősen, sőt, még amikor így a pelet kipuposodik belőle, akkor ezt jó erősen kézzel belepréselem, úgy, hogy a bordák alsó részén garantáltan benne maradjon, és nagyon lassan oldódjon ki belőle. Ha jól emlékszem, ez látható is volt az egyik éjszakai halnál, amely olyan gyorsan kapott, hogy nem is tudott kioldódni az alsó réteg a kosárból, de pont ez a jó. Na és akkor most kell belehelyezni a csalit a töltőszerszámba, és a maradék helyet perettel kitölteni. Így szépen. Majd most újra belefordítom a Dark Metal XL kosarat. Sokszor elmondtam már, óriási előnye ennek a kosárnak, hogy a nagy befogadó képességének köszönhetően nagy méretű csalikat is könnyedén be tud vinni. Így néz ki a megtöltött kosár. Az apró ízes peletek, ahogy leoldódnak a kosár körül, ott marad a közepében a nagy ízes falat. Bizonyára feltűnt a kedves nézőknek, hogy elektromos kapás jelzőt használok, de hát ez nem újdonság, már sokadik olyan filmemben látható, hogy elektromos kapás jelzőt használok, ahol több napos forgászatra készülök. Egy napig azt gondolom, hogy nincs probléma, az ember tudja figyelni a botnak a spiccét, de 24 óra után kifullod a lelkesedés, és miért ne használhatnánk fédel technika mellett is az elektromos kapás jelzőt, a jellegét, a módszernek a lelkét az elektromos kapás jelző nem öli meg, sőt, kiegészíti és könnyebbé teszi. Ha valaki itt tribájban szeretne horgászni, annak alapvetően kettő dologra mindenképpen fel kell készülnie. Az egyik, hogy ha jó helyet választott, akkor valószínűleg hozzám hasonló módon éjszaka egy percet nem kell aludnia. Az elmúlt éjszaka után paraszkodtam, hát bár egy a jogon ne lenne, szóval, hogy nem hagytak a halak aludni, nem tudtam magamat kipihenni, de most éjszaka még annyit sem tudtam aludni. A nappali eseménytelen órák után ahogy bestőtedett, a téli éjszakában felpesdült az élet. De ez milyen durva már, nem? Tehát egész nap meg se mozdul a víz, meg se mozdulnak a kapás jelzők, meg se a spic, kivéve egyetlen egy alkalommal, hiszen egyetlen egy darab alatt tudtam a nappali órákban fogni, majd hogy besrítedik, durván mennyi ideje, talán egy órája sütétetett be, 
<gül> és itt a kapás. Most annyi változott, hogy legalább időnként elkezdesen az eső. Ugye nagyon kellemes meleg szelet hoz, illetve tól mag előtt. Inkább esőt hozzon, mint havat. Itt az éjszaka első hala. Szétcsattam az erőtől és az egészségtől. Mekkora hatalmas pocakja van neki. Hatalmas jószág. Az első hal, amely az eretés mögül jött. Lehet, hogy feléled végre az eretés is. Hú, milyen komoly kapása volt neki. Épp a másikat akartam frissíteni, a mellette lévőt. Akkor jött ennek a kapása. A változósra kedvé egy tükörpont. <gül> hát a víz, hogy a tükörpont van. Most annyit változtattam, hogy a vörös lazac pop-up helyett egy tintahal és áfonya ízesítésű pop-upot tűztem ide a végébe és ezt tetszett meg ennek a szép nagy halnak. Elképesztő ennek a tónak a ponty állománya. Nem véletlen jönnek ide a világ minden részéről, hogy megfújják ezeket a szép nagy halakat. És ráadásul ugye januárban is ennyire aktívak. Jó, nyilván azért bekevetni minden finomságot, hogy horogra lesen őket csalni, de rám a kitartó munka meghozza gyümölcsét. A másik dologra, amelyre fel kell készülni, hogyha valaki ide érkezik, hiszen két dologra hivatkoztam, az pedig nem más, mint az a rendkívül változékony időjárás, amely ezt a régiót jellemzi. Van itt egy Bora nevű időjárási jelenség, amely rendkívül erőteljes széllel érkezik. A hegyről lezúduló hideg levegő, ahogy találkozik a tenger felől érkező meleg levegővel, 
Ez borzasztóan erős szelet generál. Nem ritkán ennek a sebessége elérheti akár a 300 km per órát is, nem véletlenül kellett még extra módon rögzíteni a sátrainkat. Minden markáns időjárási változás általában jó hatással van a halakra is. Hadd mutassak valamit? A halszámlálómon pontosan látható, hogy 16 darab halat fogtam eddig. Tegnap délután, amikor még nem kezdődött az éjszakai etap, 7 darab halam volt. Tehát ez azt jelenti, hogy 9 darab hallal találkoztam amit meg is tudtam érinteni. Azért mondom ezt, mert emellett még volt további kettő kapásom akcióm, ami nem lett meg. Tehát 11 darab kapás volt az éjszaka folyamán. Az időjárás változatosságát jól jellemzi az aktuális helyzet is. Egy pillanaton belül ránk fordult egy esőfelhő, és már szakad is az eső. Na most az éjszaka folyamán a halak eloszlás egyébként úgy alakult, hogy a 9 darab halból 7 darab tükörpont volt, ebből az első kettőt azt láthatták a kedves nézők, a további öt az nagyon hasonló volt, és egyszerűen az időjárási körülmények miatt szinte lehetetlen volt forgatni, de aminek nagyon-nagyon örültem, hogy az utolsó két hal, a két gyönyörű szép tőpontjom az etetésről érkezett. Végre fogtam egy tőpontot, van ebben a vízben szép nagy tőpont is, és nézzétek, nem is akár mekkora. És aminek nagyon örülök, hogy találtam még egy olyan csalit, amivel végre tudtam fogni pontot, és ez nem más, mint a Black Squid Boily, amivel etetek. Ezt vette fel ez a szép nagy pont. Milyen szép hosszú. Nagyon zordak lettek az időási körülmények. Föltámadt a szél, elkezdett szakadni az eső, de ez meghozta a nagyobb testi halak étvágyát is. Hallod? Hallod? A másikon is kapás van. Like a good <laughs> Ez még nagyobb, mint az előző. Ez egy szép, nagy hasú tőponty, amit fekszik előtt a bölcsőben. És képzétek el, találtam még egy csalit, ami szintén nagyon jól működik. Ezt szeretném most megmutatni, hogyha a hal hagyja. Ez pedig egy tornádó maxi tintahal barack ízesítésben szépen megoldódott már. Muszáj kísértezni, próbálkozni, hogy ne csak tükörpontot fogjak. Megérkeztünk. Ez közel van a 20 kilóhoz. Kicsit extrémek a körülmények. Január közepén. Az éjszaka kellős közepén, szakadó esőben egy hatalmas pontot tarthatok a kezemben.
Na, akkor ez újra megkapja ezt a bolit. Ugye, mint már korábban mondtam, az a Dart Metal XL méretű kosár, ez a nagyméretű csalik befogadására is képes, tehát egy 24 mm-es bolli, ez könnyedén bejuttatható vele. Esőben még fontosabb a dobó új, mert a felpult újunkat a fonott dobelőke zsinór szana szét darabója, hogyha véletlen megcsúszik. Így viszont ez kizárt. Nézd! Ho, 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 ho! Fényes nappal, velünk fényes napsütésben. Kapás! Ho, ho, ho! De kellemes meglepetés! Nincs két egyforma nap tartja a mondás. Ilyet, amit ma tapasztalunk, hát az elmúlt napokban nem is láttunk. Tükösi ma víz, verőfényes napsütés, kellemes időjárás van a vízparton. Ja, mondanám azt, hogy jó tavaszos időjárás, miközben január közepén vagyunk. De hát ugye feledkezzünk meg arról, hogy messze vagyunk hazánktól. És ráadásul most itt, ebben a nem várt órában vagy időszakban egy gyönyörű szép kapás jelentkezett. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora ez a hal, amivel most megküzdhetek. Bizonyára szembétűnő, hogy tegnap ilyenkor még ott álltam a nádnak a sarkánál, most meg itt állok fent. Mi történt, hogy ilyen rövid időn belül ekkorát emelkedett a tóvíz szintje? Mindjárt elmesélem, csak ez a halat megszákolom. Hú. Te már milyen vagy? Szép egészséges tükörpony, de közben kapáson a másikon is. Gyors visszaengedem. Itt nagyon fontos a halvédelem. Húha, nagyon húzza a másikat. Na, mi történt itt most, hogy ilyen gyorsan? De akkor miért is emelkedett meg így a vízszint? Az elmúlt 24 vagy 36 órában, már nem is tudom pontosan, tulajdonképpen megállás nélkül váltakozó intenzitással szakadt az eső. De ez egyébként jót tett a halfogásnak, mert a nappali órák is felelősödtek, és te nap a nappali órákban, nem is tudom már pontosan 6 vagy 8 darabot tudtam végül megfogni, és volt közöttük igazán szép is.
akkor horgász, hogy ha jól esik, hát most rohadtul esik. Ez egy nagyon különleges hal, ugyanis egyetlen egy darab pikkely sincs rajta. Ez egy bőrponty. És nem is akár mekkora. Garantáltan az eddig legnagyobb tükörponty, amit kifoghattam, jó tét vagyok. Hova súlya rendesen? Ez már a tó öregei közül való. És ráadásul a nappali órákban jött. Most ez a Felhőszakadásnak és a frontnak köszönhető, vagy az egyre aktívabb etetésnek, hát meg ki fog derülni. Időnként olyan intenzív volt a felhőszakadás, hogy ilyenkor ember nem megy ki a vízpartra. De az biztos, hogy a kutyámat sem engedném ki, mert mondjuk ezért sem tartok kutyát. De én ott voltam és próbálkoztam, de megérte, mert hát tényleg folyamatosan volt akció. Nagyon beelkesültem, nagyon-nagyon vártam, hogy mi lesz akkor ezek után az éjszaka folyamán, hogyha már a nappali órák ennyire erősek voltak. De amit ezután kaptam, azt nem tettem zsebre. De nem a halfogás miatt, hanem az időjárás miatt. Olyan Armageddon érte el ezt a régiót, amit én sátorban eddig még soha nem éltem meg. Halljátok ezt a hangot? Tombóként a szélvihar, esik az eső. Nem egyszerűen az időjárási körülmények jelen pillanatban. Félelmetes volt ezt a szélvihart megélni a vízpartra sátorban. Olyan, hogy fújt a szél, vagy, vagy erőteljesen fúj a szél, ezt, ezt már persze sok helyen megtapasztaltam, de itt a széllökések azok olyanok voltak, mint a testet öltöttek volna. Mint egy ilyen hatalmas nagy szellem, vagy egy szörny szágúrozott volna itt a katlamban, a hegyek között, és mielőtt a szél megérkezett, lehetett hallani a hangját. Miközben erről mesélek, beleborzongok szabályosan. Tehát hallottuk, hogy süvít, jön, 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 és, uuuh, és mindent vitt. De nem volt egyedül, mert olyan, mintha lett volna egy társa, aki őt üldöztés követte, aki még nagyobb erővel, még nagyobb vehemenciával követte, és az még erőteljesebben süvített, és majdnem elvitt a sátrat. Fú, brutál félelmetes volt ezt megélni. Na de hát a lényeg, a halfogás, hogy mi történt az éjszaka folyamán. Az első éjszaka fogtam 6 darab pontyot, a második éjszaka volt 11 akció, és képzeljétek el, az elmúlt éjszaka egyetlen egy megveszekedt kapáson sem volt. Zéro, nulla! Olyan, mintha a viharral együtt a halak is elmenekültek volna, vagy elbújtak, vagy nem tudom, mi történt velük, vagy azok is várták a vihar végét. Felfogni nem tudom, hogy, hogy mit csináltak, miért nem voltak itt ebben a zónában, de egy biztos, zéro, 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 nulla kapás. Semmi nem történt az éjszaka folyamán. Ezt megélni. Bár megmondom őszintén, annyira nem bántam, hogy nem kellett az éjszaka folyamán többször ebben a viharban kijönni és alakat fárasztani, mert mentettük, ami menthető, vagy próbáltuk túlélni a csapat többi tagjával az éjszakát. De ami viszont a legdurvábban megváltozott és a leglátványosabb, az a vízszint. Hát tegnap ilyenkor ott a nádasnak a végéről dobtam és fárasztottam. Most 
idáig tudok csak bemenni. Legalább 50-60 cm-rel megemelkedett a tó vízszintje néhány óra az haladt. Na most ebből azért el lehet képzelni, hogy milyen intenzív volt a felhőszakadás, és milyen mennyiségű csapadék esett le itt ebben a zónában. Persze most mi a hegyeknek az alsó részén, a völgyben vagyunk, tehát minden víz, ami a hegyekre esett, az természetesen ide folyt le, ebbe a völgybe és ebbe a tóba. Most már ideje megszákolni ezt a hat. Ez az. Újabb hatalmas tükörpont fekszik itt előttem. Á, álomhorgászat. Még az old időási körülmények ellenére is. Vagy mindaz, amit eddig megéltünk. De hát imádom az ilyen kihívásokat. Imádom a megoldásra váró nehéz feladatokat. Köszönöm szép öreg harcos. Biztos veszem egyébként azt is, hogy a kapástalanság egyik legfőbb oka, hogy a víz hőmérséklete lehűlt. De hát már is választ kapok erre, mert azért dobtam be az órámat, amelyen van egyébként hőmérő is, hogy meg tudjam menni a víz pontos hőmérséklete. 9,4 C fok, amikor ide érkeztünk, akkor 10 C fok felett volt. Szerencsére nem hűlt olyan sokat, mint gondoltam. Én biztos vettem, hogy legalább 1-2 fokot lehűl. Ez nem egész 1 fok, amit a víz most hűlt. Ez még nem sokkolta a halakat olyan mértékben, hogy ne legyen kapás. Hiszen látszik, hogy megnyugodott a víz, ahogy kistött a nap, már is megérkezett az első két kapás. A csalik témakörét szeretném röviden összefoglalni és lezárni, bár eddig is sokat szerepeltek, hiszen majd minden hal megfogása során büszkén mutattam, hogy éppen melyiket mivel tudtam megfogni, de ahogy haladtunk előre az időben, úgy került képbe egyre több fogós csali. Bár ez a több, ez is igazából mindösszesen három, amely végül eredményesnek bizonyult, ezt a háromat készítettem most ide, és ezeket szeretném röviden megmutatni. A dolog érdekessége, hogy totál más színű mind a három eredményes csali, de egy közös dolog van mindegyikben, az pedig nem más, mint az ízesítésük. Ez tintahal is áfonya, ez a Monster Magnum, ez a Tornado Maxi, amely tintahal is barack, és ez pedig a fekete tintahal ízesítésű 24 mm-es bojli. Az első két csali lassan oldódik, még a harmadik, az pedig főzött, tehát nagyon-nagyon lassan oldódik, akár 72 oroszlát is kibír a vízben. Hogy mutassak egy érdekes dolgot, a Monster Magnum csalit, ha ketté vágjuk, ez egy éles késre van szükség, akkor válik szembetűnővé, hogy hogy is néz ki. Ennek csak a külső rétege az, ami oldódik, a csali teljes mérete 20 mm, ennek a magja, ez a fekete rész, ez ami nem oldódik, ez egy 14 mm átmérőjű, parafával könnyített Wafter golyócska. Ilyen vízhőmérséklet mellett minimum 3 óra alatt oldódik le az a külső, ízes, attraktív burok, és válik láthatóvá a belső, kemény főzött mag. De szerintem halak 90%-a akkor érkezett, amikor még ez az oldódó réteg nem oldódott le teljes mértékben, és dolgozott ez a finom, kocsonyás, ízes, aromás réteg a főzött mag körül. Nézzük meg a Tornado Maxit. Ha ketté vágjuk, mit mutat? Bár ez nem annyira látványos, mert nincs neki olyan kemény magja, mint a magnumnak. Ez egy oldódó csali. Ilyen vízhőmérséklet mellett 4-5 oroszlat oldódik fel teljesen. És a dolog érdekessége, hogy miközben oldódik, egy látványos, színes felhőt is tol ki magából. Ezzel is felhív a magára a figyelmet a medelfenéken bóklászó óvatos halaknak. Ennek a mérete egyébként 22 mm. És akkor itt van a sor végén a 24 mm átmérőjű fekete tintahalbóli. Hát ha már ketté nyisszantottam a másik két csalit, akkor ezt sem kímélem. Akkor nézzük meg, hogy ez mit mutat belülről. Ez egy nagyon tartalmas bóli. Mióta van Haldorádó Kárp bóli család a nagy Haldorádó termipalettán belül, ez tulajdonképpen a családalapító egyik ilyen ízesítés és csali volt. Sok-sok éve bizonyítja fogosságát az ilyen nagyharas víztületeken. Hadd mutassak még egy érdekes dolgot, ez az acskóból kivett friss bojli, ezt pedig, amit mellé teszek, ez a vízben már 12 oroszlát eltöltött, a hajszál előkéről levet bojli. Látszódjuk, hogy egy kicsit nagyobb. A vízben egy picit megdagad, olyan 26-28 mm lesz a teljes átmérője, de ugyanúgy kemény, rugalmas marad a bojli, ellenáll a kisebb testű halak támadásának, és mivel főzött, minimum 72 oroszlát kibír, vagy akár még többet is és megvárja a később érkező nagyobb testi alakat.
a legjobb csalikat is még fogósabbá lehet tenni egy apró kis finomsággal, szó szerint finomság. Ez nem kell más, mint egy kisméretű pop-up. Ebből is kettő volt az, ami nekem most kifejezetten jól működött az eddigiek folyamán. Az egyik az a vörös lazac, a másik pedig a tintal is áfonya. Ezeket használom a csalik kikönnyítéséhez, amelyek még könnyebben felszippanthatók. Mind a mellett egyébként, hogy ezek a kis színes golyócskák még vizuális ingert is nyújtanak alak számára. Rendes volt, hogy megvárta, hogy mondjam ezt a etapot. Mindig mondtam, hogy az élet a legnagyobb rendező. Ezt nem tudjuk überelni. Nem először horgászom már Horvátországban, és megtapasztaltam, hogy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos a halvédelem. Tehát kimondom kerekperec, a horvátok igenis előttünk járnak a halvédelemben. Sokkal jobban vigyáznak a nagypunyt állományukra, mint mi magyarok. Bár nyilván az utóbbi időben nálunk is rendkívül erőteljes és látványos a fejlődés. Nem véletlen például az is egyébként, hogy én most itt, jelen pillanatban egy ilyen bólis merítővel szálkolom meg ezt a halat, ugyanis például a merevkeretes merítőhálók használata az többek között tilos. Így a hal megszálkolása után, hogyha nincs közvetlen mellettünk a ponybölcső, akkor a halat azt úgy kell kivenni, hogy a merítőhálónak a szárait, azt ki lehet húzni ebből a villából. Majd a halat egy kicsit így a hálót felgörgetve egyetlen mozdattal, már hogyha persze a súlya engedi, be lehet helyezni a megnedesített ponybölcsőbe. Így szépen. Kötelező a ponybölcső használata, fontos, hogy a hal teste nem érhet le közvetlen a földre, hogyha ugrándozik, vergődik benne, ugye akkor se tudja magát megütni, ne tudjon megsérülni. Mielőbb próbáljuk meg eltávolítani a végszereléket, és orog kiakasztás után azonnal jöhet a seb fertőtlenítése. Látszik, hogy ő sem először volt már horgon, de a szája még nagyon szép, vigyáztak rá. A halat mindig locsolni kell, fontos, hogy nedvesen legyen, és a lehető legkevesebb ideig szabad csak a vízparton tartani, még akkor is, hogyha a fotózásról vagy videózásról van szó, minden előbb vissza kell engedni érthető elemébe. Kézbe vinni a halat nem lehetséges, mindenképpen ponybölcsőt vagy pedig ponymatacot kell ehhez használni, illetve hát gondolom azt már mondanom sem kell, hogy az éjszaka vagy bármikor megfogott halakat, még akkor is, hogyha le akarjuk fotózni, videózni, akkor sem szabad letárolni. Így sérül a legkevésbé a tó nagy pontjállománya. Itt van, amiről beszéltem, hogy a kapások döntő többsége akkor érkezik, amikor még ez a külső oldódó réteg rajta van a csalin, de ez nem volt bent egy óraosztát sem, és íme így néz ki a hal szájából kivéve. Sok hasznos dolgot mutattam már be az eddigiek folyamán is, de talán az egyik legfontosabb dologról nem esett szó, az pedig nem más, hogy mi kerül a kosárba. 
Nagyon fontos a csali, hiszen azzal fogjuk meg végül a halat. De nagyon nem mindegy, főleg a metódfegyel horgászatban, hogy mivel csalogatjuk oda a kosár köré. Hiszen az esetek döntő többségében, mint ahogy ennek a horgászatnak az elején is ezt megmutatta, a kereső horgászattal eldobva fogtam meg azokat a halakat, amelyeket meg tudtam mutatni. Tehát egy kis kosárnyi mennyiségű anyagnak kell lenni olyan attraktívnak, hogy a tóban élő nagy pontok figyelmét véletlenül se kerülhesse el, és végül nyomtosorban odajöjjenek, és megegyék az abban elrejtett csalit. Szóval azt fogom megmutatni, hogy mit keverek be, és mit töltök a kosárba. Ehhez egy nagyon tartalmas peletmixet használok, amely a Monster Pellet Box. Ebből is a máj és vér ízesítésű változat. Hogyha a dobozkát felnyitjuk, akkor szembetűnévé válik, hogy van benne 400 g vegyes szemcse méretű, különböző oldódás idejű, nagyon tartalmas pelet. 100 ml folyadék, amely egy aromásított ízes folyadék amely elegendő egyébként ahhoz, hogy a pelletszemeket felpújtsa, és egy kis tasak, amelyben vérpor található. A mellette lévő vödörben ugyanez van, három doboz, csak ezek tartalmát már köntöttem. Itt mögötte sorokoznak az aromái, és persze a vérporok. Lehet, hogy az elsőre soknak tűnik, de ezzel a négy dobozzal tulajdonképpen egy nagyon intenzív, pörgős horgásznapot garantáltan végig lehet tolni, de inkább kettőt, hogyha nem túl aktív a horgászat. Egy olyan tavon, ahol ilyen finnyás, nehezen megfogható pontyok élnek, amelyek ráadásul hozzászoktak, hogy csak a legjobbat kapják. Tehát lehet ezt persze helyettesíteni, de annyiszor megtapasztaltam már, hogy nem ez a drága, hanem az elfecsérelt időnk. A bekeverése rendkívül egyszerű, mert ez a 100 méter folyadék egy doboz, az a 400 g felpuhításához elegendő. Ráöntöm első körben mind a négy flakon tartalmát. Majd ezt elkeverem. Brutál intenzív. Nem mondanám hogy egyébként, hogy kellemetlenül büdös, de olyan íze, olyan aromája van neki, amit a nagypontjuk imádnak. Nekem ezek a májas cuccok évek óta nagy favoritjaim. Nagyon-nagyon sok vízszületen, nagypontos tavon használom eredményesen. A család alapító ebben a brutál liveretető anyag volt. Azt kiegészítve, vagy tulajdonképpen már ezek a pelletboxok beelőzik, létrehozva egy olyan csalogatóanyag rendszert sikerült megalkotni, amely bármire megyek a világba, ahol pontyok vannak, azok előbb-utóbb ezek segítségével partra csalogathatók. Minimum 15-20 percig pihentetni kell, hogy valóban felpuhuljanak és kosárba tölthetők legyenek a pelletszemek. És miután elnyerték végleges jó állagukat, csak utána szabad hozzákeverni a vérport. Ez adja meg az eszenciáját ennek a keveréknek. De én még a kosárba töltés előtt gyakorta hozzákeverek egy kevéske folyékony májat ehhez a keverékhez. Ez teszi fel a pontot az íre. Ezek így együtt nagyon hatékonyan működnek. Az egyetlen vízbe lévő végszelékem is gazdára talált. Ez hajszál pontos az eretésre volt rádobva. Na, ilyet még nem tapasztaltam, hogy valami így húzzon. Ez csak megy befelé. Hatalmas nagy... Ne illonzsák, most jelen pillanatban ilyen tehetetlen nagy tömeg, amit valami nehéz a fenékről elmozdítani. Hogy elrohant? Eddig úgy néz ki, hogy jó tett a tónak a vihar, felfrissítette a vizet, felfrissítette a halakat, és láma nappali órák újfent aktívak. Ha ez a hal, akkor ez mind a mekkorának a, az ereje mutatja, akkor itt a legnagyobb hal, amit eddig a túra során megakaszthattam.
on that. Nagyon erős fal. Ah, gyönyörű tőpont. Megvan! Hú, mekkora vagy! Azt a minden ide! Gyönyörű óriási hal! Ez a csali, ez brutális. Ez mindenhol megtalálja. Kiválogatja nagy pontjukat. Ennek a halnak minden porcikája hibátlan. Az uszonyai, a pikkelyei, a hátuszonya. Hatalmas lapát, farokuszony. Óriási hal. Olyan, mintha engem várt volna. <gül> Számos alkalommal elmondtam már, hogy nem a hal mérete, hanem a hozzá kötődő élmény az, ami számít. De biztos veszem, hogy az idei év jó, hát még nem túl igen kezdődött. Legnagyobb pontját foghatom a kezemben. Ez bőven 20 kg felett van, 100 Csoda szép hal. Nem tudok betelni. Ez az, és még nincs vég a túrának. Ez az éjszakai só kezdődik. Te úristen, mekkora tükörpony! Hát alig küzdött. Az hittem egy ilyen átlagos méretű tükörpony. És ez eszembe... <gül> Kitölti a ponybölcsőt. Nem találom a szavakat. Monster Magnum. Tintahal. És áfonya. 
szokás szerint tett a dolgát. Na már most vagyok ezen tényleg. És az éjszaka első hala, az első kapás. Gyorsan feltöltétem a horog sebet, de ez sem volt mostanában horgon. Teljesen épp egészséges a szája. Ő is rám várt. 25 kg 82 deka. Nem szoktunk mérni halat, de éreztem, hogy nagyon súlyos, és megmértük. 25 kg 82 deka. Majdnem 26 kg, és ez a hatalmas tükrös. Egy napon belül a második 20 pluszos pont, sőt, ez már 25 felett van. Hát ilyen halakat rejt, tribály. Januárban. Ilyen peca. Hát nem tudok betenni a szépségével ennek a halnak. Köszönöm szépen, öreg harcos. <gül> Elképesztő. Mit mondtam, amikor visszaengedtem az előző hatalmas tőpontot? A túlának még nincs vége. És még tényleg nincs vége. Nem térek észhez. Annyira könnyedén kijött, annyira könnyen kihúztam ide, hogy tényleg azt gondoltam, hogy egy teljesen átlagos méretű pont lesz. Hát ez olyan öreg volt, hogy nem bírt küzdeni. <gül> Vagy annyira duci volt, hogy nem akart. Ez a hala jobb oldali, most úgy mondom, hogy kereső boton jött, de, ez, de ezzel sem keresem már a halakat, hanem az etetésnek a jobb szélére dobok vele. Tehát a külső peremét próbálom meg lepásztázni ezzel a végszellékkel, és a csal is már kizárólag bojli, a Black Squid fekete tinta halas bojli. Hatalmas tőponty. És benne van. Hú. Mielőtt kiemelem a halat, hadd mutassam meg, hogy azért tengerpart közelében is tél van ám. Szépen lefogyott a pontymatrac és a bölcső ropog rendesen. Nagyon-nagyon fontos a halvédelem, többször esett már erről szó. Be kell vizezni minden halvédelmi eszközt, és csak nagyon rövid ideig lehet itt a hal. Milyen jó, hogy feljött a vízszint, legalább nem kell a köveken bugdácsolni. Azt a mindenséget. Egy újabb óriás. Hát nem lennék meglepődve azon sem, hogyha azt mondhatnám, hogy itt van a harmadik 20 pluszos pont a túra során. Mindez 24 órán belül. Nagy vaskos, pocakos tőpont. Nagyon súlyos.
Újfent egy verőfényes napsütésre ébredtünk, de csalóka, mert a nap bár süt, de ereje nem túl nagy, tehát azért még elkél az őszies vagy télies ruházat. Ráadásul éjszaka igen hűvös volt, a szél megállt, a légkör kitisztult, gyönyörű csillagos égbolt volt, és szépen berecsent. Fagyott keményen, mínusz 1 mínusz 2 Celsius fok lehetett az éjszaka folyamán, tehát hiába a hegyeken túl az adjai tenger, Hiába a tenger melegítő hatása, azért itt a völgyben a hőmérséklet le tud hűlni, és egyértelműen azért mutatja, hogy január van, tél van. Viszont olyan 24 órán volt, amelyre az én horgászpályafutásom során még nem nagyon volt példa, hiszen három darab 20 pluszos pontot sikült fognom, a legnagyobb súlya megközelítette a 26 kilót. Hát sok mindenre számítottam, amikor leültem ide horgászni, és eljöttem ide Magyarországról, de hogy ez így bekövetkezzen, január közepén, ez minden elképzelésemet, minden álmomat felülmúlta. Tű, milyen kemény kapás! Ez is az etetés mellé egy olyan jó 25 méterre volt dobva. A másik két végszelék az szinte pontban az eretésen, annak a jobb és a bal oldalán van. Amivel adós maradtam még az eddigiek folyamán, az a felszelés bemutatása. Bár ugye mindenképpen a fárasztás közben rajta volt, de hagyjunk csak segítséget azok számára, akik hasonló körülmények közepette vesznek üldözőben nagy testű halakat, és akár nagy távolságban dobálva kell kapitális méltű halakat megfogni. Ehhez a választékunkban egyértelműen a Master bocsaláda legjobb. Ennek most három különböző változatát használom. A 430 LC, amely most is a kezemben van, ez az abszolút távdobó nagy ágyú. Ezzel egy, azt mondom, egy közepes felkészültségű horgász, Minimum tud dobni 100-120 métert. Akik pedig erre rágyúrnak, rágyzenek, könnyedén tudnak dobni ezzel a bottal 150-160 vagy akár 170 métert is. Elképesztő, hogy milyen paraméterekkel és dobási tulajdonságokkal rendelkezik. Mind a mellett egyébként nem egy dolongbot, tehát a halfárasztása közben is most például érzem, hogy innen görből, tehát olyan szinten terhelhető maga a bot. Nagyon jó a fárasztási élmény is, amit nyújt, illetve szükség is van erre a fajta rugalmasságra, hiszen ez dolgozza ki a legnagyobb halaknak is a kemény kirohanását, védekezéseit. A másik két bot, amit használok, ennek a kis testvér az egyik, az az 395 LC, az 3,95 méter, és van még egy erősebb változat, 395 RXH, az viszont ennek a Master Bot családnak a legerősebb tagja. Az itt hozta magammal azt a borot is, mert e, tudtam, hogy az időjárási anomáliák olyanok lehetnek, hogy akár nagyon nehéz kosarakat kell bejuttatni ahhoz, hogy a medelfenékkel lehessen tartani. Tehát nagy csű végszeléket is gond nélkül nagy távolságban tudjak dobni. Ez a legjobb a 395 LXH, ami eredendően egyébként egy folyóvízi féderbot, de állóvízi körülmények közepette is tökéletesen használható. Nagy testű halakra, nagy méretű kosaraknál. Az orsók, amelyek ezekhez a botokhoz legjobban passzolnak, azok a Longcast LCS 5500-as méretű orsók, illetve a 395 RX-hán ott nyeletőfék nélküli Longcast 5500-as orsót használok. A főzsinór minden botomon 0,22 mm átmérőjű Wydemet Infader Camu Brown nevű zsinór. Ez egy ilyen terepmintás, így mondanám, Zsinór, amely nagyon szép, nagyon jól passzol ehhez az orsóhoz, illetve rendkívül erős, nagyon jól terhelhető stapabíró zsinór. És mint hallható, megérkezett a fonott dubelőke is, amely 0,20 mm átmérőjű Brax Longcast, 10 méter telibe feltekerve és a főzsinór összekötve. Közben megérkezett ő nagysága, aki megpróbálta ellopni a bojli csalit, megmutatván a végszeléket, azt is hamarosan részletesen be fogom mutatni. 
A végszerelékem elemei itt láthatók. Amit érdekesnek tartok külön is kiemelni, az a végszerelék lelkét képező Dark Metal XL kosár, amely egy fém, rendkívül stabilíró távdobó kosár, amelyben, mint az eddigi képek során már látható volt, szinte bármekkora méretű, nagyméretű csajt is bele lehet helyezni, és segítségével be lehet a vízbe juttatni. Alaphelyzetben, ugye, hogyha lehúzom a végéről ezt a vezető szárat, akkor látszódik, hogy egy ilyen kúpos kiképzésű maga a kosár, hogyha nem horgászunk 60, 70, maximum 80 méterig, akkor úgy gondolom, hogy és az írási körülmények ezt nem indokolják, nem szükséges elvezetőszár használata, de hogyha feltámad a szél, vagy ettől nagyobb távolságra szeretnénk horgászni, akkor mindenképpen javasolt a vezetőszár ráhelyezése. Ennek köszönhetően sokkal pontosabban tudunk a kiszemelt területre dobni. Alapesetben minden végszerékemre 50 g-osat raktam fel ebből a kosárból, viszont hogyha ezt megfordítom, akkor látszódik, hogy meg van talpalva, és egy plusz súly van az alsó részére rögzítve. Ahogy feltámadt a szél, nagyobb súlyú kosarakra volt szükség, bár alaphelyzetben is a kosár alján található karmok, azok lényegesen jobban stabilizálják a végszeléket, mint bármilyen más metódkosár, de így megnövelve, ez a plusz súly egyébként 30 g, így 80 g-ra felhizlalva ezt a kosarat, ahol dobtam, a legőteljesebb szélben is ott tudtam tartani. A kosár felett található gumiütköző azt a célt szolgálja, hogy a csalit felszippantó hal, amikor próbálna menekülni, akkor tulajdonképpen a saját szájába húzza bele a horgot a kosár súlyának a segítségével. Persze, hogy menekül, akkor is ugye egyre távolodik a kosár, ez nem probléma, mert későbbiek folyamán, a fárasztás során pedig nem fogja kiütni a hal szájából a horgot. Hatalmas tőponty. Közelít a szák felé. És benne van. Jú, meg vagy. Nem tudom, oké, okay. na még egyszer. Legyen gűt, a túra végére. Na, harmadjára menni fog. Harmadjára, igen. Tehát ez már nem csak így, meg így, meg így, hanem lassan magasságában is kitölti a ponybölcsőt. Ó, oh, te jóságoség. Hát... A csalikát már nem is kell mutatnom. Ez a nagy has metód végszerelék egyszerűen hihetetlenül jól működik. Mindenhol, mindenhol, mindenhol. <gül> ah, nagyon boldog és büszke vagyok. A negyedik 20 pluszos pont ezen a túrán. A negyedik. 
el sem hiszem. Megvan, hihetetlen. Nem találok szavakat, nehéz a jelzőket már fokozni. Január közepén olyan horgászatban volt itt részem, Tribajba, amelyre a legmerészebb álmaimban sem mertem volna gondolni. Közel 50 darab pontot fogtam, közülük 4 darab 20 pluszos. Viszont mindegy jónak előbb-utóbb vége lesz. Én úgy érzem, hogy most ezt a csúcsponton kell abba hagyni. Nem akarok többet, nem akarok telhetetlen lenni, nem akarok mohó lenni. Évkezdésnek egy jobb túrát nem tudnék elképzelni, és most ezt a mai nap folyamán, így délután befejezem. Hosszú út áll még előttünk, a tábort is össze kell rakni, de az agyam már a következő horgásztúrá jár.